ไม่เชื่อแต่ไม่มีบทใดที่ผมอยากอยู่วันนี้เลยจริงๆผมรักคริสตจักรของเราอย่างมากและตื่นเต้นทุกวันอาทิตย์ไม่แต่มีเรื่องที่สอนยากบางครั้งมีข้อพระคัมภีร์ที่ตีความหมายยากแต่จริงๆไม่อยากอยู่ที่ไหนอยากอยู่ที่นี่เลยผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรของเราและผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่เป็นมิตรกับครอบครัวของคุณไม่ตลอดในสองเปโดรบทที่หนึ่งข้อที่สิบหกถึงข้อที่สิบแปดสองเปโดรบทที่หนึ่งข้อที่สิบหกถึงข้อที่สิบแปดเวลาทุกคนพร้อมตอมช่วยอ่านให้เราฟังก็พี่น้องในในสองเปโดรในในข้อนี้เราเห็นว่าเปโดรไม่ได้ไม่ได้สอนตามตามนิยายต่างๆเขาไม่ได้สอนตามตามสติปัญญาของมนุษย์เขาไม่ได้สอนสิ่งที่เขาคิดเองแต่มีรักฐานในสิ่งที่เขาสอนก็พี่น้องเรามาร่วมกันในวันอาทิตย์นมัสการพระเจ้าศึกษาพระวจนะของพระเจ้ามันเปล่าประโยชน์ถ้ามันไม่มีพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่อยู่เป็นความจริงผมสงสารคนในทั่วโลกไม่ใช่เขาไม่ใช่โง่เขาฉลาดมีคนฉลาดในทั่วโลกแต่คนฉลาดที่นมัสการสิ่งที่ไม่อยู่สิ่งที่ไม่จริงอันนั้นน่าสงสารหวังว่าพี่น้องจะจะเข้าใจมีคุ้มค่าเท่าไหร่ที่เราสามารถเข้ามาร่วมนมัสการพระเจ้าที่เป็นความจริงและมีคนประกาศให้เราฟังด้วยผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนที่เป็นพยานต่อคุณไม่แต่คุณไม่เป็นคนดื้อและผมขอบคุณพระเจ้าที่เขาเล่าเรื่องพระเจ้าให้ผมฟังและเขาเล่าเรื่องพระเจ้าความจริงไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากฟังแต่เขาเล่าความจริงและเวลาเราคิดถึงข้อนี้ข้อนี้เป็นข้อที่มันมันมันยากนิดหน่อยเพราะมันอันถึงสงฆ์จำแรงพระกายของพระเยซูคริสต์ที่เราสามารถเห็นในในในลูกาและยอนเป็นต้นแต่สิ่งที่เพื่อเราจะเข้าใจบริบทอย่างมากขึ้นก็เราจะกลับไปแมทธิวบทที่สิบเจ็ดและเราจะอ่านเกี่ยวกับจำแรงพระกายของพระเยซูแมทธิวบทที่สิบเจ็ดโอเคเราจะอ่านขวดที่หนึ่งถึงขวดที่เก้าโอเคขวดที่หนึ่งถึงขวดที่เก้าเวลาทุกคนพร้อมควรชัยช่วยอ่านให้เราฟังหน่อยครับเจ้าตัวที่ให้เรียนรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า
ขอบคุณครับก็พี่น้องเราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ไม่อยากให้เขาเล่าให้คนอื่นฟังจนถึงพระเยซูคริสต์ฝืนขึ้นจากความตายก็ทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาหลายครั้งในในในชื่อของพระเยซูเราเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาแต่เวลาคิดถึงสิ่งนี้มันนิ่งถึงก็พระเยซูคริสต์คือใครและพี่น้องลักษณะสําหรับคนที่มาสอนเทศคนที่สอนเพจเป็นเกี่ยวกับเขาเชื่ออะไรเกี่ยวกับพระเยซูไม่ใช่เขาใช้คําว่าพระเยซูแต่เขาเชื่อยังไงเกี่ยวกับพระเยซูพี่น้องนั่นเป็นเรื่องที่สําคัญหลายคนเขาใช้ชื่อพระเยซูคริสต์อย่างเช่นมอร์มันก็พยายามพระยาพระยาเวก็เขาใช้คําว่าพระเยซูแต่เขาไม่รู้จักพระเยซูคือใครอย่างเช่นมอร์มันเขาถือว่าซาตานกับกับพระเยซูก็เป็นพี่น้องกันอันนั้นไม่ใช่เป็นพระเยซูที่ผมรู้จักเขาใช้ชื่อเดียวกันแต่ไม่ใช่เป็นพระเยซูที่ผมรู้จักพระเยซูคริสต์ของเราก็เป็นพระเยซูคริสต์ที่เราเห็นในแมทธิวบทที่17พระเยซูคริสต์ของเราเป็นเป็นเป็นผู้เดียวที่สามารถลบล้างความบาปของเราได้นั่นเป็นสิ่งที่เปโดรก็อ้างถึงและพี่น้องสิ่งที่ดีที่สุดมันมันเป็นเกี่ยวกับพระเจ้าคิดเกี่ยวกับพระเยซูไม่ใช่เราพระเยซูคริสต์ก็เห็นพอพระทัยพระเยซูพระเจ้าก็เป็นพยานว่านี่เป็นพระบุตรของเราและพระเจ้าพอพระทัยกับพระเยซูพี่น้องคุณพอพระทัยรู้ไหมมันไม่เกี่ยวมันไม่เปลี่ยนสภาพของพระเยซูอันนี้เป็นปัญหาเพราะว่าหลายครั้งเราอยากให้พระเยซูคริสต์ตามความคิดของเราเราไม่อยากตามความคิดของพระเยซูแต่เวลาคิดถึงพระเยซูเราเห็นว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาครั้งแรกเหมือนเราเห็นในในในบทที่17ข้อที่6เวลาเขาขึ้นบนดอยเขาขึ้นบนดอยกับพระเยซูที่เป็นคนธรรมดาดูไม่มีอะไรพิเศษก็พี่น้องพระเยซูคริสต์เสด็จมาครั้งแรกปราศจากกาพระสิริพระองค์ก็เสด็จมาพระองค์ก็ไม่แสดงพระสิริรู้ศักดิ์ศรีของพระองค์เองเพื่อเราเรามองเห็นเราไม่รู้พระเยซูคริสต์คือใครพระเยซูคริสต์เกิดในในในเมืองเบธเลเฮมในรังย่าในครอบครัวธรรมดาพระเยซูคริสต์ไม่ได้เกิดไม่ได้โชว์ที่เป็นพระเจ้าพี่น้องถ้าพระเยซูคริสต์เกิดในราชวงศ์มีทองมีเงินเยอะและเฟรซีก็รับรองและพระเยซูคริสต์เกิดในศักดิ์ศรีของพระเจ้าคิดว่ามนุษย์จะรักพระเยซูคริสต์ไหมผมไม่ถือว่าเขาจะรักเขาจะยำเกรงเขาจะกลัวแน่นอนแต่เขาจะไม่รักก็พี่น้องเราเห็นว่าเวลาสาวอายุ20รักมันง่ายเพราะว่าหน้าตาดีแต่เวลาอายุ70หน้าตาดีเหมือนเป็นสาวไหมมันอย่างไม่อย่างรักไหมใช่อันนั้นแสดงว่ารักเท่เจงหรือเปล่าพี่น้องในโลกของเราหลายคนเขานิยมรักสิ่งที่เขาเห็นภายนอกแต่เรารักเท่เจงไหมนั่นเป็นคำถามก็อยากให้เราเปิดดูในอิเซียบทที่53อิเซียบทที่53ก็พูดถึงผู้รับใช้เจบที่53ข้อที่2มันเป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซูลักษณะพระเยซูเป็นยังไงเวลาพระเยซูคริสต์เสด็จมาครั้งแรกเพราะท่านจะเริญขึ้นเฉพาะพระภาคกาพระองค์อย่างต้นอ่อนและเหมือนเหมือนรากที่ที่เตกนอมามาจากมาจากพื้นดินแห้งแห้งแล้งท่านไม่มีความมาความงามรู้ความมาความสง่าที่เราจะเราจะให้พวกเรามองดูและไม่มีรูปลักษณะหลักซึ่งจะให้เราว่าพึ่งปรารถนาก็พี่น้องเวลาเราคิดถึงพระเยซูหลายครั้งเวลาเราเห็นรูปภาพเราเห็นคนที่วาดรูปมันจะเป็นคนหน้าหล่อเป็นคนหน้านับถือคนคนหน้าตามแต่พี่น้องถ้าเราเห็นพระเยซูเวลาพระเยซูเสด็จมาครั้งแรกจะเป็นคนธรรมดาธรรมดาไม่หลอ่อไม่น่าเกลียดเป็นคนธรรมดาไม่มีอะไรที่เราจะเราจะถือไม่มีอะไรที่เราอยากตามอันนี้เป็นพระเยซูเวลาพระเยซูคริสต์เสด็จมาครั้งครั้งแรกแต่พระเยซูคริสต์ยังทําอะไรเพื่อแสดงศักดิ์ศรีของพระองค์ก็พระองค์ทําอัศจรรย์ต่างๆเ
พระองค์ทำอัศจรรย์ต่างๆเพื่อเราสามารถเห็นว่าพระองค์คือใครขอเบิดดูในยอห์นบทที่สองยอห์นบทที่สองขอที่สิบเอ็ดอันนี้เป็นอันนี้เป็นการแต่งงานในในเมืองคานาเป็นเมื่อพระยิสุคริสต์ให้ใหน้ำก็กลายเป็นน้ำอง,งุ่นและในในขอที่11มันจะอธิบายว่าไม้สำคัญครั้งแรกนี้พระเยซูทรงทำที่หมู่บ้านคานาในแคว้นนากาลาลีและทรงแสดงพระสิริของพระองค์พวกสาวกกาของพระองค์ก็หวังใจพระองค์ก็พี่น้องพระเยซูคริสต์ทำไม่สำคัญนี้หรือทำอัศจรรย์นี้เพื่อเพราะพระสิริของพระองค์เหมือนพระองค์เก็บเก็บองค์เองมันไม่ได้เขาจะไม่ตามพระองค์ถ้าเขาไม่เห็นอะไรแต่เขาเห็นไม่สำคัญแต่สิ่งที่น่าสนใจเกือบทุกครั้งที่พระเยซูคริสต์ทำไม่สำคัญพระเยซูคริสต์ตักเตือนสาวกหรือคนที่มองเห็นยังไงอย่าบอกอย่าบอกอย่าบอกและพวกเฟรซีเขาเคยได้ยินแต่เขาแค่อยากอยาก,ยากฆ่าพระองค์แต่พี่น้องอันนี้ไม่เหมือนพระเยซูคริสต์ในครั้งที่สองเวลาพระเยซูคริสต์เสด็จมาครั้งที่สองพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาในพระสิริของพระองค์ลองดูในมัทธิวบทที่25มัทธิวบทที่25โคตรที่31เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาด้วยพระพระรัชมีพร้อมกับทุตสวรรค์ทั้งหมดแล้วพระองค์จะจะประทับบนพระที่นั่งอันรุ่งโรดของของพระองค์เราเห็นว่าเมื่อพระเยซูคริสต์อันนี้หลังจากบทที่24ที่เป็นลักษณะเกี่ยวกับเกี่ยวกับยุคสุดท้ายเวลาพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาและเราเห็นว่าพระองค์ก็จะเสด็จมาในพระสิริของพระองค์เราจะเห็นพระองค์คือใครความจริงและสิ่งที่สองที่เราสมควรจะคิดถึงก็งานของพระเยซูพระเยซูคริสต์ก็เราเห็นว่าเสด็จมาด้วยไม่มีไม่มีร่างกายที่น่าดูเขาก็มันเป็นปกติแต่พระเยซูคริสต์มาทำอะไรพระเยซูคริสต์มีจุดประสงค์อะไรลองดูในลูกาบทที่9ขวดที่30ถึงขวดที่31และโอ้ช่วยอ่านให้เราฟังโอเคครับคุณครับก็พี่น้องในในในขอที่สามสิบเอ็ดในในที่สุดท้ายเราเห็นว่าและดากรมันกล่าวถึงการจากไปของพระองค์ซึ่งใกล้จะสำเร็จในกรุงอยูรูซาเล็มและพี่น้องคิดว่าใกล้จะสำเร็จในเมืองยูรูซาเล็มมันอ้างถึงอะไรอะไรนะใช่ความตายของพระเยซูก็พี่น้องเวลาคิดถึงงานของพระเยซูจุดประสงค์ของพระเยซูพระเยซูคริสต์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อเป็นตัวอย่างดีพระเยซูคริสต์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อเพื่อให้มนุษย์รู้ว่าเราเป็นคนบาปพระเยซูคริสต์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อสิ่งสิ่งนอกจากตายบนไม้กางเขนพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนนั้นเป็นจุดประสงค์ตั้งแต่เกิดมาอันนี้เป็นจุดประสงค์ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกเป็นวางแผนของพระเจ้าพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาเพื่อให้โลกรอดและโลกรอดโดยพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนและฟื้นขึ้นในวันที่สามอันนี้เป็นการสำเร็จที่พระเยซูคริสต์จะทำในเมืองเยรูซาเล็มก
ก่อนนั้นไม่มีใครจะรู้รัศมีของพระองค์ไม่มีใครจะรู้พระเยซูคริสต์เป็นเป็นเป็นเป็นเป็นใครจริงๆและก่อนนั้นเราเห็นว่ามีสาวกน้อยที่ตามพระองค์เราเห็นหลายครั้งที่มีมีมีมีกลุ่มใหญ่เขาจะมาหาพระองค์และเวลาเขาเห็นไม่สําคัญอย่างเช่นเวลาพระเยซูคริสต์เลี้ยงห้าพันคนด้วยขนมปังห้าก้อนเราเห็นว่าเขาอยากตั้งพระเยซูคริสต์เป็นกษัตริย์แต่เวลาเขาอยากตั้งพระเยซูคริสต์เป็นกษัตริย์พระเยซูไม่ยอมหลังจากนั้นเขาทําอะไรเขาปล่อยออกไปถ้าพระเยซูคริสต์ไม่เป็นกษัตริย์เขาไม่สนใจคุณละคุณสนใจพระเยซูคริสต์ผู้ที่มาล้างบาปรู้คุณสนใจพระเยซูที่มาให้ชีวิตของเรามันสมบูรณ์จะให้ชีวิตของเราก็อยู่มีอิสระจะให้ชีวิตของเราอยู่เหนือคนอื่นหลายคนเขายินดีจะยอมรับพระเยซูเวลาเขาถือว่าเขาจะได้อะไรไม่ใช่เงินอันเดียวแต่เขาจะได้อำนาจเขาจะเขาจะได้อะไรก็ได้แต่พี่น้องเรารับพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่มีศักดิ์ศรีเพราะพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ก็พระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกเพื่อตายแทนเราวันนี้ผมเห็นนะคนนะคนเรียกว่าอะไรเป็นคนเมืองคนหนึ่งสัมผัสในเขาเขาอยู่ในสงครามเวียดนามเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ฟังที่เขาพูดเขาอยู่ในเรือเล็กๆในในในแม่น้ําของในในเวียดนามในสงครามในช่วงนั้นแต่เขาบอกว่าประมาณในในสิบคนที่อยู่ในเรือห้าคนเสียชีวิตแต่เขารอดแต่เขาบอกว่าเพราะเขารอดชีวิตและคนนั้นเสียชีวิตเขาตั้งใจจะใช้ชีวิตมีประโยชน์ต่อไปเขาเข้าใจว่าเขาตายเพื่อเขามีชีวิตและเขาตั้งใจว่าชีวิตของเขาก็เลยสมควรจะมีคุ้มค่ารู้เขาเสียชีวิตเปล่าประโยชน์พี่น้องผมอ้างถึงสิ่งแบบนั้นเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจคุ้มค่าชีวิตของเราเป็นเท่าไหร่ถ้าใครพร้อมเสียชีวิตแทนคุณคุณจะเข้าใจว่าคุณจะเกรงใจเขาจะถือว่าเราสมควรจะทำยิ่งกว่าปกติเพราะเห็นคุ้มค่าในการถวายของของตอนเองแต่พี่น้องพระเยซูคริสต์ตายแทนเราและเราไม่เห็นคุ้มค่านะผมถือว่ามนุษย์ไม่อยากเห็นคุ้มค่าในในความตายของพระเยซูเพราะอวดตัวเพราะถ้าเราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ตายแทนเราแสดงว่าเราต้องตอบเราเราต้องตอบสนองต่อพระเจ้าแสดงว่าชีวิตของเราเราต้องมีเพื่อพระเจ้าเราก็เลยเราจะแค่ปฏิเสธแต่พี่น้องมีคนตายเพื่อเราอันนี้ไม่ใช่ขาดสังคมอันนี้ไม่ใช่ขาดวัฒนธรรมของเราถ้าใครตายแทนเราในในในสังคมเราเราจะเห็นคุ้มค่าเราจะเกรงไม่ใช่เกรงใจเราจะมีกัตนูเราจะมีขอบคุณสําหรับสิ่งที่เขาทําแต่เวลาพระเจ้าทําเทนเราเราถือว่าพระเจ้าเช่งสาบพระเจ้าไม่มีจริงๆพระเจ้ารอดองเองได้พระเยซูคริสต์บอกว่าสามารถเรียกทุตสวรรค์หลายแสนตอนมาช่วยได้แต่พระองค์ยอมตายปมไม้กางเขนเทนเราพระองค์ก็เสียสละพวกเราอันยิ่งใหญ่พระเยซูคริสต์มาตายแทนเราเวลาเราเห็นในในในลูกาบทที่เก้าเวลาเราเห็นคําว่าการจากไปของของพระองค์อันนี้เป็นคําที่ที่เราสามารถเห็นในพระคัมภีร์เดิมเกี่ยวกับการอพยพและและความหมายในในคำนั้นคือจะจะให้รอดก็เวลาเราคิดถึงชาวยูเวลาเขาอยู่ในอียิปต์พระเจ้าให้เขารอดจากอียิปต์เขาอพยพออกจากอียิปต์เวลาคิดถึงผู้อพยพส่วนมากเขาอยู่ใต้รัฐบาลที่เย่เป็นเป็นคนที่คมแหงเขาและเวลาเขามีออกไปสถานที่ที่เขาไม่มีบ้านเราเรียกว่าเป็นผู้อพยพคือไม่ไม่ใช่เป็นผู้อพยพคือไม่เป็นคนที่ย้ายบ้านเฉยเวลาคิดถึงชาวยูเวลาเขาออกเขาออกจากสถานการณ์ที่อันตรายเขาออกจากสถานการณ์ที่เขาเป็นทาสพระเจ้ามาให้เขารอดและเราเช่นกันพระเจ้ามา rescue พระเจ้ามาให้เรารอดเ
มีตัวอย่างอื่นมีโชว์ในทีวีมีคนชอบอยู่ในป่าเขาอยู่ในป่าและก็คนที่สัมผัสเขาเขาบน่นเฮ้ยในสังคมในปัจจุบันมันไม่ดีเลยก็ใช้เทคโนโลยีเขาเตะเขาเป็นทาสของเทคโนโลยีเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบเราอยู่คนเดียวเราเพิ่งผ่าตอนเองมันดีกว่าและเห็นคนหนึ่งก็เขาลงและอายลายอายลายลายก็หักและเขาทำอะไรเขาใช้วิทยุเรียกคนมาช่วยและคนมาช่วยทำอะไรพาไปโรงพยาบาลในโรงพยาบาลเขาใช้เทคโนโลยีเขาใช้ทุกสิ่งเขาพาตาดเขาเขาเขายินดีคนช่วยเวลามีปัญหาแต่เวลาเขาไม่มีปัญหาเขาเขาด่าเขาถือว่ามันไม่ดีก็พี่น้องเราเช่นกันเวลาเราเราอยู่สบายสบายเราถือว่าเราไม่ต้องมีพระเจ้าเราไม่ต้องมีพระเจ้าเราอยู่คนเดียวก็มันไม่เป็นไรพระเจ้าช่วยเฮ้ยแต่พี่น้องวันหนึ่งเราจะมีปัญหาและเราต้องเรียกร้องเรียกต่อพระเจ้าแต่พระเจ้าจะฟังเราไหมสิ่งที่น่าเสียดายบางคนจะเป็นเหมือนคนเศรษฐีที่ตายเขาลงในบึงฝ่ายและเขาขอพระเจ้าช่วยแต่เขาเสียชีวิตไปแล้วพระเจ้าไม่ช่วยเขาบอกว่าขอทรงลาซาเรตขึ้นมาจะประกาศให้พี่น้องจะรู้เรื่องและอับราฮัมบอกว่าเขามีผู้เผยพระวจนะเขามีพระวจนะของพระเจ้าถ้าเขาจะไม่เชื่อพระวจนะของพระเจ้าเขาจะไม่เชื่อแม้แต่มีคนฟื้นขึ้นจากความตายก็พี่น้องพระเยซูคริสต์มาให้เรารอดแต่ให้เรารอดเวลาเราไม่ถือว่าอันตรายมันยากที่สุดและคนในสังคมเราคนส่วนมากเขาเขาอยู่ได้เขาไม่อยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายแต่พี่น้องเราอยู่ในสถานการณ์อันตรายเพราะว่าเราทำผิดต่อพระเจ้าผู้ที่สร้างโลกแต่คนนั้นตายแทนเราด้วยแต่เราไม่เห็นคุ้มค่ามันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายคนในชาติของเราที่จะเป็นทหารเราเห็นคุ้มค่าของเขาเราขอบคุณที่เขาเสียสละเพื่อปองการชาติแต่พระเจ้าป้องการเรายิ่งกว่านั้นและเราไม่เห็นคุ้มค่ามันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายพี่น้องอันนี้ไม่ใช่เป็นแข่งขันไม่ใช่เป็นแข่งขันที่เราอยากชนะคนอื่นเราอยากพิสูจน์ว่าศาสนาอื่นมันไม่ดีพี่น้องมันไม่เกี่ยวมันเป็นเกี่ยวกับคนคนที่อยู่ในสถานการณ์อันตรายแต่เขาไม่รู้ตัวและเราอยากให้เขารอดไม่ใช่เราให้เขารอดเราแค่แนะนําผู้ที่รอดผมชอบนักเทศคนหนึ่งเขาอธิบายว่าเวลาเราเป่งปันเขาประเสริฐเป็นเหมือนโคทานคนหนึ่งแนะนำว่าโคทานอื่นสามารถหาอาหารที่ไหนเราเป็นแหล่งอาหารไม่ได้แต่เราสามารถแนะนำผู้ที่ให้อาหารพอได้ก็ต่อไปเราเห็นว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาพระเยซูคริสต์เสด็จมาเพื่อเพื่อให้เรารอดและในอนาคตก็ทรงจำแรงพระกายของพระเยซูคริสต์ก็แสดงถึงวันที่พระเยซูคริสต์จะได้ได้อยู่ในศักดิ์ศรีอยู่ในพระสิริของพระองค์เป็นราชอาณาจักรของพระองค์ก็พี่น้องเวลาเราคิดถึงไม่กางเขนก็เราจะกลับไปกลับไปสองเปโดรในในโคทีสิบเจ็ดเพราะว่าเพราะว่าคราวเมื่อพระองค์ทรงได้รับพระเกียรติและพระสิริยาจากพระเจ้าพระบิดาและพระสุรเสียงจากพระสิริยาอันยิ่งใหญ่ได้มาถึงพระองค์ว่าท่านผู้ผู้นี้เป็นบุตรของเราและเป็นที่รักของเราเราพอใจท่านผู้ผู้นี้มากก็พี่น้องเราเห็นว่าพระเจ้าพอพระทัยและเพราะพระเยซูคริสต์เสด็จมาก็พระเยซูคริสต์ให้เรารอดแต่พระเยซูคริสต์ไม่ใช่ให้เรารอดเฉยๆพระเยซูคริสต์ให้เรารอดเพื่อจะตั้งรัชอาณาจักรของพระองค์บนโลกของเราชาวโรมและคนในปัจจุบันเขาเห็นไม่กางเขนเป็นเป็นเป็นลักษณะโง่เขลาเวลาเราเห็นไม่กางเขนเราเราเราหนึกว่าเป็นคนถูกแช่งสาบ
แต่จริงๆทางชนะเป็นทางเชิงสาบทางชนะเป็นไม้กางเขนคนที่ไม่มีประสบการณ์ในคริสตจักรเขาน่าจะถือว่าเราเป็นคนแปลกๆเพราะว่าเราร้องเพลงเกี่ยวกับพระโลหิตของพระเยซูเราร้องเพลงสรรเสริญเกี่ยวกับพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ได้ยังไงคนไทยที่ไม่เคยมา,มาโบสถ์เขาน่าจะถือว่าคริสเตียนเป็นคนบ้ามีโบสถ์น้ำเต็มด้วยโลหิตมันมันน่าเกลียดเนาะเวลาเราเรานึกภาพแต่พี่น้องเราเข้าใจว่าพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เป็นสิ่งที่ล้างความบาปของเราเราก็เลยสามารถฉลองเราสามารถนมัสการเราสามารถคิดดีเกี่ยวกับสิ่งที่โลกถือว่ามันน่าเกลียดไม่กางเขงน้ำเราถึงศักดิ์ศรีก็เวลาเราคิดถึงคิดถึงคิดถึงพระเยซูคริสต์ที่ยมบนโดยกับกับพวกสาวกก็มันมันมันเป็นเกี่ยวกับเป็นเกี่ยวกับพระสิริของพระองค์เป็นเกี่ยวกับพระราชอาณาจักรของพระองค์เพราะว่าพระองค์จะสำแดงไม่เหมือนเราเห็นในปัจจุบันเราเห็นว่าพระองค์เป็นผู้ที่ออนแอร์ลงดูโลกของเราโลกของเราเป็นศัตรูต่อพระเจ้าในโลกของเราเรามีคนส่วนมากเป็นคริสเตียนรู้เป็นดังศาสนาในโลกของเราน่าจะมี70 80มากกว่านั้นอีกจะเป็นคนตังศาสนามีคนส่วนน้อยในโลกของเราก็นับถือพระเจ้าถ้าเป็นเกมฟุตบอลเราถือว่าเขาเพ้แล้วเป็นทีมไฮสคูลที่เล่นกับเยอรมันก็มันไม่มีโอกาสแต่พี่น้องเราอยู่ในทีมพระเจ้าและพระเจ้าจะชนะแน่นอนก็เวลาเราคิดถึงในสองเปโดรเราเข้าใจว่าเปโดรสอนอย่างนี้เพราะเราไม่ได้เราไม่ได้ยอมนิยายที่เราคิดเองก็เลยพี่น้องเราเราพึ่งพาอะไรพระเจ้าเองที่บอกนี่เป็นพระบุตรของเราเปโดรไม่ได้คิดเองยอนไม่ได้คิดเองพระเจ้าตรัสพระเจ้าบอกเขาก็เลยยอมในปัจจุบันเราเราชอบถามและควรจะอธิบายยาวมีควรจะอธิบายเขาไม่รู้เรื่องแต่พี่น้องเราสามารถตอบพระเจ้าคือใครเพราะอะไรอยู่ในพระคัมภีร์และสิ่งอื่นที่อยากอยากนิ่งถึงเราจะใช้เวลาก็ไม่นานแต่เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์เพื่อจะได้ศักดิ์ศรีเพื่อพระเยซูคริสต์จะเป็นเป็นผู้นำของราชอาณาจักรพระเยซูคริสต์เจอความถูกยากในดำรงชีวิตคริสเตียนศักดิ์ศรีในดำรงชีวิตคริสเตียนสิ่งที่ใหญ่สิ่งที่ดีมันไม่เกิดขึ้นจนถึงเราผ่านสิ่งไม่ดีเราคิดถึงสิ่งสุดพี่น้องก่อนเราเจอพระเจ้าเราต้องเข้าในประตูความตายใครอยากตายไหมไม่ผมเข้าใจวัฒนธรรมเพราะว่าไม่ค่อยชอบอั้งถึงความตายบางครั้งลูกลูกถือว่าเราแก่กว่าเราเป็นจริงๆเราชอบเล่นเราแก่แต่เราไม่แก่ขนาดนั้นเขาชอบบอกว่าและพ่อเมื่อเสียชีวิตอยากฝังศพที่ไหนเฮ้ยและและพ่อเวลาเสียชีวิตก็ก็ฉันอยากเอาอันนี้ฉันอยากเฮ้ยใจเย็นใจเย็นทายเมาส์มันมันยังไม่ถึงเวลาโอเคถ้าตายตอนนี้ยังเป็นก่อนเวลานะก็ยาเขียดมากแต่พี่น้องวันหนึ่งเรารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนเราจะผ่านประตูเราเรียกว่าเป็นประตูมืดมืดเพื่อเราจะเข้าในสวรรค์เพื่อเราจะเข้ากับกับกับพระเจ้าพี่น้องความทุกข์ยากเป็นเกี่ยวกับชีวิตของเราบางคนเขาอยากเป็นคริสเตียนเพราะเขาไม่อยากเจอความทุกข์ยากเขาเข้าใจผิดเขาเข้าใจผิดเลยพี่น้องพระเยซูคริสต์พ้นทุกข์ยากไหมไม่พระเยซูคริสต์เจอพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระเจ้าปาโลเขาพ้นทุกข์ยากไหมไม่ปาโลซึ่งเป็นมิชชันนารีดีที่สุดเป็นคนที่รักพระเจ้าเขาไปตั้งคริสตจักรประมาณ14แห่งและเขาเจอความถูกยากไหมใช่จริงๆคริสตจักรนั้นมันเกิดขึ้นด้วยความถูกยากเปโดรเปโดรเป็นคนที่เห็นก็พระกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไป
เปโรเป็นสาวกของพระองค์เขาพ้นความทุกข์ยากไหมไม่เปโดรก็ถูกจับอยู่ในคุกเปโดรตายก็ก่อนเวลามีชาวโรมประหารเขามีประวัติที่บอกว่าก็เขาตายบนไม้กางเขนว่าก้ามกว้ามไม่ทราบมันจะเจ็บกว่าไม่ทราบมันจะทรมานกว่าแต่เคถือว่าเปโดรออไม่ใช่เคถือเปโดรก็ประกาศว่าเขาไม่อยากตายเขาไม่พอเขาไม่พร้อมเขาไม่สมควรตายเหมือนพระอาพระเยซูเราคิดถึงพวกสาวกทุกคนทุกคนยกเว้นย้อนเขาตายก่อนเวลาเขาทุกประหารเราคิดถึงคริสเตียนแรกในโรมคริสเตียนแรกในโรมก็ทหารโรมหาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ฆ่าเขาแต่ล่าล่าคนคริสเตียนล่าใช่ไหมเขาล่าคนคริสเตียนเขาจะให้รางวัลแก่คนที่จะประกาศว่าใครเป็นคริสเตียนแต่พี่น้องรู้ไหมในช่วงนั้นคริสเตียนจักทวีขึ้นในประเทศไทยเหมือนเราอ้างถึงในช่วงแรกในประเทศไทยเราไม่เจอทุกคมแห่งเลยและคริสเตียนจักยังไงออนแอร์เหมือนเป็นเด็กกินนมเดินเองไม่ได้พี่น้องอาจจะเป็นไปได้เราสมควรจะอธิษฐานที่เราจะเจอทุกคมแห่งเพื่อคริสตจักรจะแข็งแรงขึ้นคริสตจักรแรกในในประเทศไทยทวีขึ้นเมื่อไรเมื่อมีสองคนทุกประหาร Now, พี่น้องเราไม่อยากเจอแต่เราจะเจอแน่ถ้าเราไม่เจอเราจะสงสัยว่าเราเป็นคริสเตียนจริงหรือเปล่าเราทุกคนเราจะเจอปัญหาเพราะว่าปัญหาเป็นเป็นเป็นเกี่ยวกับดำรงชีวิตคริสเตียนโลกของเราก็เกลียดพระเยซูโลกจะเกลียดเราเช่นกันแต่พี่น้องในสุดท้ายเราจะเห็นศักดิ์ศรีของพระองค์ในสุดท้ายเราจะได้ศักดิ์ศรีเหมือนพระองค์นั่นเป็นจุดประสงค์ของเราก็เวลาเราเห็นในสองเปโดรเปโดรไม่ได้สอนตามตามนิยายต่างๆแต่เขาสอนว่าพระเยซูคริสต์คือใครพระเยซูคริสต์เท่จริงและพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่เสด็จมาไม่มีอะไรน่าดูไม่มีอะไรที่น่านับถือพระเยซูคริสต์เกิดมาเป็นคนธรรมดาธรรมดาแต่พระเยซูคริสต์เกิดมาเพื่อตายบนไม้กางเขนคนธรรมดานั้นที่ทำไม้สำคัญตายบนไม้กางเขนและตอนนี้พระเยซูคริสต์นั่งขวาพระอาพระบิดารอจะกลับมาครั้งที่สองเพื่อตั้งราชอาณาจักรของพระองค์และพวกเราที่เชื่อในพระองค์เราจะมีส่วนหนึ่งในราชอาณาจักรของพระองค์ด้วยนั่นเป็นความหวังของเราแต่สิ่งที่น่าเสียดายคนที่ไม่มีส่วนหนึ่งในใน,ในพระเยซูจะมีอนาคตแต่อนาคตคือความถูกยากจะอยู่ในบึงฝ่ายอันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากฟังเราอยากเป็นเรื่องแต่เป็นความจริงผมหวังว่าบนพระเจ้าไม่มีสักคนหนึ่งลงในบึงฝ่ายไม่ว่าจะเขาอะไรที่สุดในโลกไม่อยากเห็นใครลงในบึงฝ่ายในสิ่งที่น่าเสียดายมีคนดีมีคนที่พวกเรารักเขาจะลงในบุงไฟและเขาจะอยู่เป็นนิดเพราะเขาปฏิเสธพระเยซูเพราะเขายอมนิยายต่างๆที่มนุษย์ตั้งเองเพราะเขาไม่ยอมความจริงของพระเจ้าถ้าพระเจ้าเป็นความจริงพระเจ้าจะบอกพระเจ้าบอกแล้วพระเจ้าบอกแล้วเวลานายกกษัตริย์เวลาผู้นำคมประเทศเราเวลาเขาประกาศอะไรเราไม่ได้บอกกับเขาเราจะไม่ยอมฟังจนถึงเขาโทรหาเราแต่เวลาเป็นพระเจ้าเราถือว่าพระเจ้าต้องโทรหาเราและผมถือว่าถ้าพระเจ้าโทรหาเราไม่ว่างเราจะไม่รับด้วยพระเจ้าโทรหาเราไปแล้วพระเจ้าติดต่อเรา
โดยพระคุณของพระเจ้าคุณไม่ยืนขึ้นและบอกเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าทําให้แกเราไม่ใช่เพื่อคุณไม่จะรับรับเกียรติแต่เพื่อน้ําขนมารับเชื่อพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดหวังว่าเราจะคิดวิเคราะห์ตัวและละทิ้งสิ่งของโลกและถือว่าอยากตามพระองค์มันยากมันไม่ยากอยากตามพระองค์อย่ารอพรุ่งนี้เพราะว่าพระเจ้าไม่เคยสัญญามีพรุ่งนี้คุณมีวันนี้แค่นี้เองเราจะเป็นด้วยคำอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณสำหรับพระวจนะเราขอพระองค์ทรงนำเราจะยอมฟังสิ่งที่พระคัมภีร์สอนให้แกเราเราขอพระองค์ทรงทำงานในจิตใจของเราทุกคนจะเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาก็ไม่มีอะไรที่ไหนไม่ไม่มีอะไรที่น่านับถือแต่พระเยซูคริสต์แค่ซนซนองเองไว้เพราะว่าวันหนึ่งพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาในศักดิ์ศรีของพระองค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาเป็นกษัตริย์และพระเยซูคริสต์จะครบครองโลกขอพระองค์ทรงช่วยเราไว้ใจในในความจริงนั้นและด้วยชีวิตของเราเราจะให้เกียรติพระองค์พระอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์อเมน